കിരിങ്ങളിൽ പെടാൻ നമ്മൾക്ക് കഴിയണം ബാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ ഒരു വചനം കാണാം നാല് കാര്യം ഒരാൾക്ക് നൽകപ്പെട്ടാൽ അയാൾക്ക് ദുനിയാവിലയും പരലോകത്തെയും എല്ലാ നന്മകളും അയാൾക്ക് നൽകപ്പെട്ടു എന്നാണ് അർത്ഥം ഇഹപര വിജയം അയാൾക്ക് സുനിശ്ചിതമാണ് നാല് കാര്യം ഒരാൾക്ക് നൽകപ്പെട്ടാൽ ഒന്ന് നന്ദിയുള്ള ഹൃദയമാണ് നന്ദി ബോധമുള്ള ഹൃദയമാണ് മറ്റൊന്ന് അതുപോലെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ബുദ്ധിമുട്ടിന്മേൽ ക്ഷമിക്കുന്ന ഒരു ശരീരവും ഒരാൾക്ക് നൽകപ്പെട്ടാൽ ഒരു മനുഷ്യനെ വഞ്ചിക്കാത്ത സ്നേഹസമ്പന്നയായ ഒരു ഭാര്യ ഈ നാല് കാര്യം ഒരാൾക്കുണ്ടായാൽ അയാൾ ദുനിയാവിലും ആഹ്റത്തിലെയും എല്ലാ നന്മകളും ഒരുമിച്ചു കൂട്ടപ്പെട്ട മനുഷ്യനാണെന്ന് നാല് കാര്യം ഒരാൾക്ക് നൽകപ്പെട്ടാൽ ഒന്ന് കൽബുൻ ഷാക്കിർ നന്ദിയുള്ള ഹൃദയമാണ് എല്ലാരോടും അരുമാനോട് മാത്രമല്ല മനുഷ്യന്മാരോടൊക്കെ നന്ദി വേണം നമ്മളോട് ഒരുപാട് ആളുകൾ പല പല രീതിയിലുള്ള നിയമച്ചകൾ നമ്മളോട് ചെയ്യാറുണ്ട് പല രീതിയിലുള്ള സഹായ സഹകരണങ്ങൾ നമ്മളുമായി ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് അവരോടെല്ലാം നന്ദി വേണം അത് കുടുംബങ്ങളിലുള്ളവരായാലും അയൽപക്കങ്ങളിലുള്ളവരായാലും ബാഹുവിന്റെ ഹബീബായ നിബിത്തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ജനങ്ങളോട് നന്ദി ചെയ്യാത്തവൻ ില്ല അവനൊരിക്കലും അള്ളാഹുവിനോട് നന്ദിയുള്ളവനാകൂല ജനങ്ങളോട് നന്ദിയില്ലാത്തവൻ നന്ദി ബോധമുള്ളവനാകണം ആദ്യം മനുഷ്യന്മാരോട് നന്ദി വേണം അല്ലേ ജനങ്ങളോടൊക്കെ നന്ദി ചെയ്യുന്നവനാകണം ഏതെല്ലാം അർത്ഥത്തിൽ നമ്മളെ സഹായിക്കാറുണ്ട് പലരും പക്ഷെ അതൊക്കെ നമ്മൾ മറന്നു കളയും പൊതുവേ മനുഷ്യൻ അങ്ങനെയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ദീൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത് മഹാന്മാര് പഠിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മൾ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒരു അനുഗ്രഹം ഒരു സഹായം ചെയ്തു കൊടുത്താൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും അതിനെ ഓർത്തു വെക്കരുത് എന്നാണ് നമ്മൾ ഒരിക്കലും അതിനെ ഓർത്തു വെക്കരുത് എന്നാൽ മറ്റൊരാൾ നമ്മൾക്കൊരു സഹായം ചെയ്താൽ അത് എത്ര ചെറിയ സഹായമാണെങ്കിലും എപ്പോഴും നമ്മൾ അത് ഓർത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം ഒരു കാലത്തും അത് മറക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് എന്നാൽ നമ്മളൊക്കെ നേരെ തിരിച്ചാണ് നമ്മൾ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് എപ്പോഴും നമ്മുടെ കൽപ്പിൽ ഉണ്ടാകുമെന്ന് മാത്രമല്ല ഏതെങ്കിലും ഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ അത് വിളിച്ചു പറയുകയും ചെയ്യും അവൻ ഇന്ന് വിലസി നടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അന്ന് ഞാനാണ് അവൻ അത് ചെയ്തു കൊടുത്തത് അന്നവന് വിസൾട്ട് കൊടുത്തത് ഞാനാണ് അന്നവൻ ആ സൗകര്യം ഒരുക്കി കൊടുത്തത് ആ കച്ചവടം തുടങ്ങാൻ അവനെ സഹായിച്ചത് അവന് താങ്ങും തണലുമായി ഒക്കെ നിന്നത് ഞാനാണ് ഇന്ന് അവൻ എന്നെ മറന്നുപോയി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എന്നാൽ നമ്മൾക്ക് ആരെങ്കിലും ചെയ്ത ഉപകാരങ്ങളോ ഒരു കാലത്തും നമ്മൾ ഓർത്തെടുക്കാറുമില്ല അവരുടെ കുറ്റങ്ങളും കുറവുകളും അവർ നമ്മൾക്ക് അത് ചെയ്തു തന്നില്ല ഇത് ചെയ്തു തന്നില്ല എന്ന പരാതികളല്ലാതെ നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് പലപ്പോഴും ഉണ്ടാകാറില്ല അതുകൊണ്ട് മോമിനിങ്ങളായി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം കൽബുൻ ഷാഖ്യർ നന്ദി ബോധമുള്ള ഹൃദയം അത് വളരെ പ്രധാനമാണ് ഒരാൾക്ക് അള്ളാഹുവത് നൽകിയാൽ ഒരാൾക്ക് അള്ളാഹുവത് നൽകപ്പെട്ടാൽ ഇഹപര വിജയങ്ങളിൽ വളരെ പ്രധാനമായ ഒരു ഭാഗമാണ് അതിലൂടെ അവന് ലഭിക്കുന്നത് എന്ന് മറ്റൊന്ന് ചൊല്ലുന്ന നാവ് നാവാണ് മറ്റൊന്ന് അള്ളാഹുവിന് ചൊല്ലുന്ന നാവ് മിനിങ്ങളെ അതൊന്നും എന്റെ വിഷയത്തിന്റെ ഭാഗമല്ലാത്തത് കൊണ്ട് വിശാലമായി ആ ഭാഗം പരാമർശിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എന്നാലും ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് നമ്മുടെ നാവുകൾ റത്തുകുമ്പിരിക്കരില്ല ദൈവസ്മരണ കൊണ്ട് ദിക്കറുകളെ കൊണ്ട് നനഞ്ഞ നാവാകണം ദിക്കർ ചൊല്ലുന്ന നാവാകണം നമ്മുടെ നാവ് ബാഹു നാവ് തന്നത് അതിനാണ് ഒരാളുടെ സംസാരം അധികരിച്ചാൽ അയാളുടെ ദോഷങ്ങൾ അധികരിക്കുമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സംസാരം പരമാവധി കുറക്കാൻ നമ്മൾക്ക് കഴിയണം അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ
കളി തമാശകളൊന്നും തീരെ വേണ്ട എന്നല്ല പറയുന്നത് തമാശകൾ അനിവാര്യമാണ് മനുഷ്യർ തമ്മിൽ സ്നേഹങ്ങളും അതേപോലെ സ്നേഹ പ്രകടനവും കളി തമാശയും എല്ലാം അനിവാര്യം തന്നെയാണ് പക്ഷേ പരിധി വിട്ടതാകരുത് പരിധി വിടാൻ പാടില്ല വാഹുവിന്റെ ഹബീബ് അതാണ് പഠിപ്പിച്ചത് സംസാരം അധികരിച്ചാൽ അവന്റെ ദോഷങ്ങൾ അധികരിക്കാനിടയുണ്ട് നാവ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട അവയവമാണ് നാവിന് ഒരാൾ സൂക്ഷിച്ചാൽ ാഹിത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ല രണ്ട് കാര്യം ഒരാൾ സൂക്ഷിച്ചാൽ രണ്ട് തൊടയല്ലിന്റെ ഇടയിലുള്ള ലൈംഗികമായ അവയവത്തെയും അതുപോലെ അവന്റെ നാവിനെയും അവന് സൂക്ഷിച്ചാൽ അയാൾക്ക് ഞാൻ സ്വർഗം കൊണ്ട് ജാമ്യം നിൽക്കുകയാണ് അയാൾക്ക് സ്വർഗം ലഭിക്കുമെന്ന് ഞാൻ വാക്കു തരികയാണെന്ന് മുഹമ്മദ് അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു തന്ന നാവ് അത് അവന് ചൊല്ലാനുള്ളതാണ് ാഹു നൽകുന്ന പരീക്ഷണങ്ങളുടെ മേൽ ക്ഷമിക്കാനുള്ള ഒരു ശരീരം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതും അള്ളാഹു ചെയ്യുന്ന വലിയ അള്ളാഹു നൽകിയ വലിയ ന്യൂമച്ചാണത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ക്ഷമയുടെ പര്യായ പദമാണ് മഹാനായ അയ്യൂബ് നബി അലൈഹി സ്വലാസു വസ്സലാം ശരീരമാസകലം പുഴുക്കൾ അഴിച്ചു പറക്കുകയാണ് ശരീരമാസകലം പുഴുക്കളെ കാർന്നു തിന്നുമ്പോഴും അള്ളാഹുവിനോട് പരാതി പറയാത്ത പ്രവാചകനാണ് മഹാനായ അയ്യൂബ് നബി അലൈഹി സ്വലാസു വസ്സലാം അവസാനം തന്റെ നാവിലേക്ക് അള്ളാഹുവിന് ദിക്ക് ചൊല്ലുന്നതിന് തടസ്സം വന്നപ്പോഴാണ് തന്റെ നാവിലേക്ക് പുഴുക്കൾ കയറാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് അള്ളാഹുവിനോട് അയ്യൂബ് നബി വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് എനിക്ക് ചെറിയൊരു പ്രയാസം വന്നിട്ടുണ്ട് റബ്ബേ നാദാ എനിക്ക് ചെറിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവേ നീ കരുണാമയനാണല്ലോ റബ്ബേ നീ എന്നോട് കരുണ ചെയ്യണമേ എന്ന് ആ ചെയ്തത് നാവിലേക്ക് പുഴുക്കൾ പടർന്നു വന്നപ്പോഴാണ് ദിക്കർ ചൊല്ലാൻ കഴിയാതെ ആയപ്പോഴാൻ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അങ്ങനെ ശരീരമാസകലം അള്ളാഹുവിന്റെ പരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് വിധേയമായപ്പോഴും അള്ളാഹുവിനെ ഓർത്ത ആ പരീക്ഷണങ്ങളിൽ വിജയം വരിച്ച മഹാനായ അയ്യൂബ് നബി അലൈഹി സ്വലാച്ചു വസ്സലാം പ്രയാസങ്ങളുടെ മേൽ ക്ഷമിക്കുന്ന ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത്